Kom ons kyk so'n bykie na die lever as een additionele spysverteringsorgaan. Want dan die lever is nou nie deel van die spysverteringskanaal nie, maar het is definitief deel van die spysverteringsstelsel, die lever en natuurlijk en die pankreas. Nou ja, kom ons hartelijk gauw dier een paar van die belangrike funksies, en omdat dit is nie al die funksies van die lever nie, die lever vir een geweldig baie funksies, en dit is die rede waarom een mens actually jou lever baie goed moet oppas. Ek probeer altyd vir die schoolkinders verduidelik dat jy nie oormatige alcohol moet gebruik nie, want jy beskadig jou levercelle, en omdat een van die funksies van jou lever is dit detoxificeer, met ander woorde, alcohol word beskou as een gifstof in jou lichaam, met ander woorde, as jy te veel aan van inkryk, kan het actually skare aan jou celle rug, en as jy te veel alcohol inneem, dan skep jy een toxische toestand in jou lever, jou lever cellekies kan nie vinnig genoeg die alcohol afbreek nie, en dan ontstaan toxische toestande, en dit is ongelukkig wat aan skade aan jou leverselikies virig, en dit beinvloed al die rest van hierdie funksies wat die lever virig, en soos ek vir jou sê, dit is maar paar van sy funksies, hy virig baie meer funksies, ons licht maar net van die belangrike funksies die so uit. Nou right, as ons kyk na nommer 1 is, dit vervaardig gal, nou gal is natuurlijk baie belangrik in die verteringsproces, want die funksie van gal is ons om vette um, te emulsificeer, En wat is bedoel by emulsificeer is, is dit breek die vette op een kleiner druppelkies. Dan is dit baie makkeliker vir die enzyme in die dinderm, waarby ons bykie later sal uitkom, die enzyme in die dinderm om dan die vette um, of repeatmolekule is dan af te breek. So gal emulsificeer vette. En dan ook baie belangrik is, die lever is een orgaan wat in glukose in die vorm van glykogeen gestoor word. Nou ons het gekyk vroeger na die pancreas, nou een van die hormone wat die pancreas afskui is insulin, Nou, insulin is verantwoordelik om jou bloedsuiker te verlaag, en die manier waar jy dit verlaag is ter glikose om te skakel na glikogeen toe, hy skakel om na glikogeen, en dan word het onder andere in die lever, nie net in die lever nie, maar ook in mensese spiere natuurlijk gestoor. Die volgende ene keer is deaminasie, nou wanneer proteine afgebreek word, het jylle moest nou, wel, ons gaan nou nou sien die enzyme, proteine word vanal afgebreek na aminosiere toe, en dan word die aminosiere opgeneem in ons bloedstroom, maar ons lichaam het net een seker veelheid essentieel, ek denk is 20 of 21 essentiële aminosiere nodig, om al die proteine wat van toepassing is op ons lichaam, om dit aan te maak, maar ons neem baie ander proteine in, en daar is vreemde aminosiere deel daarvan, en ons lichaam benodig nie die aminosiere nie, so het is nog een funksie van die lever, is natuurlijk, hy breek die aminosiere af, en die proces staan bekend as die aminasie. As ons kyk na die volgende ene keer, het is klaar oor gepraat, detoxificeer, en soos ek sê, dit is enige gifstof, nie net alcohol nie, maar enige stof wat moendlik skade aan jou lichaamscelle, wat natuurlijk die invloed van jou, van jou weefsels beinvloed, die werking van jou organe, en dan natuurlijk ook jou stelsels, jy het moos die vlakke van organisatie gedoen, in graad um, 9, maar dit detoxificeer, met ander woorde dit maak, probeer althans die beste na sy vermoe, om toxische stoffe wat jy inneem, um, onskadelik te maak. Rai, dan die volgende ene keer is vitamine, al word sekere vitamine gestoor ook in die lever, um, dan vervaardig het heparine, nou die vele wat nie weet wat heparine is, heparine is een anticoagulant, nou ja, vir baie van julle gaan dat natuurlijk skrik vir die groot woord, al wat een anticoagulant beteken, is dis net een stof wat keer dat jou bloed nie stol nie. So met ander woorde, um, dit hou bloed vloeibaar, en dit is ook wat die lever onder andere doen, so dat die help ook met die vloei van bloed in jou lichaam, so daar is nog een rede waarom jy toxische stoffe uit jou lichaam uit moet hou, of keer dat dit die ophoop he. En dan verwerkt dit het oormaak glukose na vette toe, um, glukose ja, kan omgeskakel word na vette toe, waaran gestoor word ook in vetcelle, so yes, maar dit doen jylle eers op tertje her vlak, na school leer jylle daarvan, maar dit is ook een funksie van, van die lever, en dan natuurlijk word eister ook gestoor daar so, eister het baie belangrik, en dit is seker die rede ook om eister in, in, as een micro-element beskou word, um, want ons lichaam stoor die eister wat hy inkry, so dit is waarom jy het een groot die veel heren noor, nodig het nie, want jou lichaam kan eister stoor, en dit gebeur in jou lever, en dan verweider billere bien, Nou, bilirubine is so geel stof wat as a, um, a byproduk uh, gevorm word wanneer rooibloedselikies afgebreek word in jou lichaam. En dis ook onder andere wanneer jy te veel alcohol in inneem en jy verloor die funksie van jou levercelle, meer specifiek die funksie onder andere, dan hoop jy die geel stof op in jou bloed. 
en dis dan sigbaar, omdat jy so baie bloedvate na by die oppervlakte van jou vel het, dan raak dit sigbaar as geel, jy, jy begin geel lyk, dan nie so erg soos die, die ander manniekie en die, wat is hy movie, genare, Sin City nie, hy nie so geel nie, maar jy vertoon een geelerige voorkomst, as gevolg van verhoogde concentraties, billerebien, in jou oppervlakkige bloedvate, en die toestand is baie gevaarlik vir jou, het staan bekend as geelsig, of in Engels natuurlijk jaundice, vir die van julle wat al daarvan gehoor het, en dan skakel het ook ammoniak, om na area toe, Kijk nou die area wat jylle raas het, is een stikstof afvalstof, dit is een van die processe in jou lichaam wat stikstof afvalstof vervaardig, en stikstof afvalstof is natuurlijk nie goeie ding vir jou lichaam nie, want die probleem is, die stikstof afvalstof kan ontbind, kan breek, en dan word um, stikstof vrygestel, en stikstof gas in jou bloed is nie baie goeie idee nie, want is onoplosbaar, en dit kan actually verstoppings veroorzaak, so jy moet ons slaarak van stikstof afvalstoffe, maar dit is waar jou nieren inkom, maar as al baie meer in dieta later daarna kyk, as ons die uitskeidingsstelsel doen, maar hou maar net in gedachte dat, um, een van die stikstof afvalstoffe waarvan jy ons slaarak, word in die lever vervaardig, en dit is die proces, wat tijdens het vervaardig word. So daar het jy die belangrijkste funksies van die lever, maar dit is nie sy enigste funksies. En dan soos ek ook sê, die, die galblaas wat ek in die onderkant van die lever sit, um, die gal wat die lever vervaardig, wat is Jesus sien die boe aan, die gal word natuurlijk gestoor, binnen in die galblaas. Nou, betek keer kan jy probleem hee met jou galblaas, jy kan, jy kan het laat verweider, um, dit is nie noodzakelijk dat jy moet, moet heen nie, maar as jy indien jy hom natuurlijk het, is het kruid, want hy stoor gal, en daarvan aan kan die gal net vrygestel word, en dan aansluit by die pankreasbuis, om natuurlijk saam met die algemene gal en pankreasbuis, dan in die duodenum, sy werk te gaan verrug verder, um, wat spijsverteering aan betreft. So ja, daar so is ons lever vir ons. Lekker man, kom ons stap aan. Right, nou as ons kyk na vertering, het ons voorheen gepraat van as twee types vertering. Nou die eerste ene keer is natuurlijk mechanische vertering, en dit is wat meestal jou groot voedsels afbreek in kleiner gedeeltes in, so dat jou volgende vertering, wat chemische vertering is, baie meer effectief kan plaasvind. Ek verduidelik altyd my kinders, of probeer het, die scenario skep van jy het twee precies identische aardappels en jy het twee potte met olie in. Selle hoeveelheid olie, selle potte, alles identies. Nou net voor jy die aardappels ingooi, vat jy een van die aardappels en jy snij hem op in vier stikke en dan gooi jy die vier stikke in en in die ander pot gooi jy die, die enkel um, aardappel in. By wat er een van die potte gaan die aardappels die vinnigste gaar word. En natuurlijk sê my kinders, want hulle is baie baie slim, sê dan natuurlijk altyd die pot met die vier stikke binnen in. En dis waar, hoekom? Want daar is een groter oppervlakte in die blootgestel aan die reaksie. En dit is waar mechanische vertering natuurlijk inkom. En mechanische vertering help ook natuurlijk om die voedsel lekker te meng met die verskillende vloeistoffe, met andere woorde die speeksel bijvoorbeeld in die mond, die maagsappe in die maag, in die spuisteringskanaal meng het met um, pankreatische sappe, het meng met gal, het meng met dindermsappe, so enzovoorts, so ja, maar die, die verskillende voorbeelde natuurlijk van mechanische vertering, dit wil sê, al hierdie voorbeelde sê, hulle sien as spiere by betrokke, dit is dier spiere beweging, dat die voedsel voortgestuur word, gekarring word, gemeng word, enzovoorts, so kou, aan en aan verkou is masticatie, dit is die kou proces natuurlijk, jou kaakspiere, wat geweldige sterk spiere is, wat natuurlijk jou kake op en af laat beweeg, wel, jou onderkaak op en af laat beweeg, dit vers, verseker dan dat jou, tanne van jou onderkaak natuurlijk druk in die tanne van jou boekkaak, so dat jou voedsel kan maal en skeer en bla bla bla. Dan bolusvormen, is natuurlijk ook dier die mechanisme van die mond, die beweging van die tong, enzovoorts vorm dan hier die voedselbolus wat geslik word, en dan die voedselbolus wat dier mechanische spier samentrekings, die, die ringspieren en die lentespiere van jou slikderm of jou sofagus, um, help dan natuurlijk ook bykie met mechanische vertering. En dan, baie belangrijk ook, is natuurlijk wanneer die voedsel in die maag inkom, hier die bolusie, hier die voedselkousel, binnen die maag inbeland, dan um, gaan die maag spiere, die staai ook aan kringspiere en lentespiere, wat in die wand van die maag voorkom. So onthou julle dan nog baie hierdie spierlaagjes sit, as is, as is een stuk gedeelte van die wand van die maagie deersnaai, onthou julle nie. Jy krim ons heel eerst in sy bindweefse laag, dan kry jy eerst die spierlaag waar as is sit, dan kry jy volgende spierlaag waar as sit, dan kry jy laag bekend as jou submicosa, 
en dan krijg je jou mykosa laag hee. Nou, as ons nou kyk na die laatste ene kind natuurlijk, soos ek sê, is peristalse, dis hier het mis is saam betrekking, en peristalse is eigenlijk wat gebeur dier jou hele spuisverteningskanaal, en dit is om voedsel natuurlijk van het jy het geslik het, om het te kry tot aan die einde by die rectum area, voordat jy natuurlijk met EGS die plaas vind, maar hy voorstief van voedsel, die ritmische samentrekking van jou kringspiere en dan jou lentespiere en dan weer jou kringspiere enzovoorts, dit is peristalse. As ons kyk na chemische vertering, kan ons natuurlijk sien, enzyme is daar weer betrokken, en om dan net, moet nie vergeet, enzyme is speciale proteine hoor, die speciale soorte proteine, maar sonder jy nie kan kom nie, want dit is wat alle reacties in jou lichaam katalyseer, is enzyme. So alles betrokken by chemische vertering en dis aan ook hierdie enzyme wat verantwoordelik is vir finale vertering, waaran al hierdie, nou, jou groot organiese verbindings wat onoplosbaar is in water, finaal afbreek, na oplosbare moene meer het toe. En dis ook om wat jy sommers sien nie by die eerste punt. Chemische vertering gaan dan onoplosbare voedselkomponente verander na oplosbare die. En dan word ook natuurlijk gebruik dier die hydrolyse, dit wil sê in die teenwoordigheid van water, want ons weet mys na water is een universele oplosmiddel. En dit is dan waarom hierdie chemische vertering moet plaas, want, want enig iets wat onoplosbaar is, gaan nie in water oplos nie. En dan gaan jy het sien met afbreek met iets wat wel oplosbaar is, en dit gaan dan in water oplos. Dan sê ons maar net weer enzyme as katalysators. As jylle vergeet het wat een katalysator is, want een katalysa- katalysator in hierdie geval is een proteïne waar die enzyme is natuurlijk, wat de reaksie versnel, sonder om self deel uit, ma- uit te maak daarvan. Alright, so dit verhoog eigenlijk die um, activeringsenergie van die reaksie. Maar dit verander nie, met andere woorde, het raak nie deel van die reaksie nie, dit bly onveranderd in die proces. Dit is baie oulik. En dan waar chemische vertering plaas vind, en dit gaan ons nou heerlijk doen hierna, is die mond, die maag en die dinderm. Ok, as ons nou kyk na chemische vertering, um, ek sal nou volgende les sal ek nou actually bykie meer in diepte ingaan met die chemische vertering. Maar as ons nou uit basis kyk na die principe van chemische vertering, wat precies daar gebeur is, um, soos ons gesê het, dit wat jy inneem, baie van die voedsel wat jy natuurlijk inneem is reeds oplosbaar, baie van die voedsel hoef jy nie af te breek nie, soos jou minerales, jou vitamines, jou soute, verstaan maar as, as ons praat van ons groter organische verbinding, soos ons proteine, ons um, koolhydrate, ons lipide, daai stoffe wat afgebreek moet word, want in hulle groot vorm is hulle onoplosbaar, en dit is waar die enzyme dan inkom. So nommer 1 is het maak het kleiner, en nommer 2 is het verander het in een oplosbare vorm, so dat jy dan kan opneem. Ok, so behalwe die enzyme wat natuurlijk een reese rol speel, kan ons sien water, wat een massieve rol speel, tijdens spuisvertering, en hier illustreer ek maar net die vijf hoof punte, of die vijf hoof redes, waarom water belangrijk is, en wat sy rolle is, tijdens vertering. Nommer 1 kan ons sien is hydrolyse, is omdat enzyme in die teenwoordigheid van water, in binnen water, gebruik water as een medium, vir hierdie verteringsreaksies om plaas te vind, noem ons die proces hydrolyse. Die volgende ding is, is natuurlijk, nadat die kleiner producten afgebreek word, die monomere, soos het sê, is die monomere dan oplosbaar, en water tree op as die medium, waarin die monomere dan natuurlijk oplos. Dan, vervoermiddel, nommer 1 is behalwe die vloeistof, die slijme, die, die maagsappe en die pankreassappe, wat ook dien as een vervoermiddel, nadat het die voedingsstoffe opgeneem word in die bloedstroom die een absorptie, dan moet het natuurlijk ook vervoer word via bloed. En natuurlijk, wat is die grootste component van bloed? Is natuurlijk water. So dis waar water ook optree as een vervoermiddel. En dan kou en slik proces, natuurlijk is water een groot deel van die speeksel wat ons het, natuurlijk staan die slijme wat ook in die mond afgeskui word, dier bekerselikies, maar dit sal dit verskrikkelijk moeilik maak as water nie teenwoordig is in jou mond nie, en dan te probeer slik. Um, ek weet nie van wie jylle al probeer slik het as jy mond verskrikkelijk droog is hier. dit is nie baie makkelijk nie hoor, definitief nie en dan, soos ons eigenlijk maar reeds gesê het is, water tree op as een medium waarin chemische reacties plaas vind, so raad jylle baie belangrike funksies van water ook so volgende keer sal ons nou actually aangaan met, um, kijk hoe lekker eet die mannetje hier in die onderkant, heerlik man, pizza oké, okay, so volgende keer sal ons aangaan en ons gaan kyk na die onderskye en sieme en wat er uh, vloeistof hulle teenwoordig is, en op watersubstrate hulle inwerk, wat de monomere hulle maak, en allerlei lekker goeikies. Sien weer!